हिंदुस्तान की आत्मा बसती है हमारे शास्त्रीय संगीत में यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की सतरंगी झलकियां हमें इसमें देखने को मिलती हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा बसती है उस्ताद विलायत खान साहब जैसे फनकारों ने विलायत खान साहब की क्या तारीफ करें इनकी तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है ऐसा फनकार सदियों में एक बार पैदा होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अनमोल विरासत को इन्होंने अपने सितार संगीत से न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि आगे भी बढ़ाया है असल ये है कि संगीत को पेश करने का तरीका एक तो तीर सचमुच का मार दिया और एक तीर ऐसी बात बोल दी जिससे ताना ना मारो तो तीर लागे रे रहा याद रखो मेरे आने वाली जनरेशनों संगीत को और अपने ऑडियंस को और उसके पेश करने को अपनी जिंदगी के बराबर अहम चीज समझना मैं आज तक के दिन तक हजारों लाखों कॉन्सर्ट्स करने के बाद तो बड़ा एटीज हो गया होगा मेरे लिए तो मेरी ऑडियंस लेफ्ट हैंड लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को लेफ्ट हैंड कभी नहीं लेता मैं अपनी ऑडियंस को और स्टेज को बिल्कुल ऐसा समझता हूं कि जैसे मैं नाद होकर पाक साफ होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूं हर कॉन्सर्ट को अपना अगला नया इम्तहान समझना कि मैं जिंदगी भर इम्तहान देता चलाया अल्लाह मिया मैं आज फिर से एक नए इम्तहान में जा रहा हूं मुझे फिर से पास कर दी जो फर्स्ट क्लास पास की जो लोग ये कह दें सारी जिंदगी लोग ये कह दें यार ही इज बेटर देन यस्टरडे फर्स्ट क्लास पास की जो लोग ये कह दें सारी जिंदगी लोग ये कह दें यार ही इज बेटर देन यस्टरडे
अकबर व शिपाशाह के सामने मिया तानसेन दरबारी कांगड़ा बजाते होंगे और ऐसा अरबाब नुशाल से बदलवा रहता होगा और सब लोग अपने अपने सुरों में उनके सुर सुन के ऐसे हो जाते होंगे नींद बिल्कुल तो क्या वक्त होता होगा वो अल्लाह आप लोगों को सबको सलामत रखे थोड़ा सा मुझे वो माहौल याद आ रहा है मुझसे वैसा हो या ना हो मगर माहौल जरूर याद आ रहा है सब फिर इसमें एक सवाल और उठता है इसी बीच से कि बड़े बड़े उस्ताद उस्तादों ने अपना काम किया आज उनको लोग फॉलो कर रहे हैं उसी में एक ठुमरी दादरा आया जो कई लोग कहते हैं कि ठुमरी दादरा बड़ी लाइट चीज है मैं ख्यालिया हूं मैं नहीं गाऊंगा क्या ये जरूरी है कि हर ख्यालिया को ठुमरी गाना आता है आपने तो खुद ही जवाब दे दिया मेरा ख्याल है मैं ख्यालिया हूं मैं ठुमरी नहीं गाता आपको गाना नहीं आता अब ठुमरी बहुत मुश्किल चीज है वो खाली टेक्निक और सुर और ताल और राग के ऊपर बेस नहीं है इसके साथ साथ 
इमोशन के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका इमोशनल क्या अप्रोच है अंक तो बताने क्या होता है समरिया तो है गला गरे लगा लू रस के भरे तोरे नैन कितनी स्थिति बात है अब वो चोली से नीचे कैमर लच गई तो सरिया नैन है छतियां धड़क गई चोली से नीचे अब इस ये कहाँ पर ये और इसमें जरा से बात पे सब कह दिया कि रस के भरे तोरे नैन आजा समरिया तो है गले लगा लू वाह बड़ी एस्थेटिक साहित्यिक बात है सजेस्टिव बात है कुछ नहीं बोल के सब कुछ बोल दिया वाह है ना और फिर उसके मन अगर आवाज निहायत अच्छी हो और इस चैन से इसको कहा जाए इसका प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अच्छा हो और वो औरत अगर अपने सचमुच से निहायत अच्छी बैठी हुई है और उसके सामने वो एक निहायत हसीन एक मर्द उसकी आँखें तो कह रही तो ये गरवा लगा लो रस के भरे तो रहे नहीं तो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है और बात कुछ भी नहीं है
लोग पूछा कि ये क्या आपके म्यूजिक में स्केल चेंज होता है मैंने कहा हमने कई सौ बरस पहले ये करके छोड़ दिया और मैं आज आपको सुनाऊं हम बहुत फैल के बात नहीं करेंगे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मुख्तर सी बात है लेकिन बात है अल्लाह के कर्म से हमने सबको सुना है जितने बुजुर्ग बुजुर्ग हैं हमारी जिंदगी में और हम उनको सुनते आए हैं सबको सुना है और अब जिस वक्त जितने अच्छे कलाकार हैं सबको सुना है एक काम ये ऐसा कर रहे हैं हमारे बराज भाई कि जो अभी तक हमने नहीं सुना था सितार में या सरोद में सारंगी तो अपनी जगह है लेकिन सितार के अंदर ये तान ऐसी जाते हैं आकार की हम ताजुब करके यार तान कैसे निकलती है <laughs> और बड़ी सही तान जाती है तो हम शुक्र है जाम का परवरदार हल ऐसा नहीं है कि ह, ह, कोई चीज खत्म कर दिया गया निकलती आती है बात अल्लाह पर भरोसा करने वाला वो दे देता है अता करता है कि चले जाओ तो सितार के अंदर आहा की तार जो आकार कहते हैं वो तान जाती है और बड़ी सही तान जाती है मैं खामोश रहा सुनता रहा और ये अभी तक हम दूसरी दूसरी जगह नहीं सुना कहीं वलायत खां सुबीला आदमी है और उसके साथ में एक अजीब कैफियत पैदा होती है लें, 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 लें। गलतियां हैं वो मेरी हैं उन्हें माफ कीजिएगा गरीता ना ना मारो चले जाएंगे गोरीता ना ना मारो चले जाएंगे गोरीता ना ना मारो गोरी 